हेलो फ्रेंड्स मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आप सबके लिए सी एग्जाम के लिए जूनियर लेवल साइंस की क्लास लेके हूँ जैसे कि आप सबको पता है आपको सी एग्जाम के लिए जूनियर लेवल साइंस के सिलेबस दिया गया ऑफिसर आपको सिर्फ इसी सिलेबस को पढ़ना है जितने टॉपिक आपको दिए गए आपको सिर्फ इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है लेकिन इन टॉपिक को बहुत ही डीप से पढ़ लीजिए एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते कितने कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसीलिए मैं आपको जो भी आपको सिलेबस इसको लगा के देती हूँ हर वीडियो में ताकि आपको पता चले आप जो पढ़ रहे हैं आपके सिलेबस का हिस्सा है भी कि नहीं कई बार क्या होता है बहुत सारे बच्चे सी एग्जाम में क्या होता है अदर स्टेट के जैसे अलग अलग टेट होते हैं यूपी टेट होता है एच टेट होता है या अलग अलग टेट होते हैं उन सब का भी सिलेबस पढ़ लेते हैं जबकि सी टेट तो अदर स्टेट की जो टेट होते हैं उन दोनों के क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बहुत अलग है इसलिए आपको क्या करना है जो आपके सी का सिलेबस दिया आपको पहले एक बार सी के सिलेबस को देखना है कि क्या टॉपिक है किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं के आधार पर अपने प्रिपरेशन को करना है तो जैसे आपको पता है आपका पहला टॉपिक दिया गया साइंस में भोजन सेकेंड टॉपिक आपको द्रव की अवस्थाएं थर्ड टॉपिक दिया गया दैनिक उपयोगी पदार्थ फोर्थ टॉपिक आपको दिया गया सजीव जगत फिफ्थ टॉपिक है मानव कार्य के सिक्स टॉपिक दिया गया सूक्ष्म जो इन सारे टॉपिक का आपने अध्ययन कर चुके हैं अगर अभी तक इन सिक्स टॉपिक की आपने वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ से जाके इन सारे टॉपिक के वीडियो देख लीजिए इससे क्या होगा कि इस टॉपिक में हम क्या करें जैसे आपको पता है कि साइंस में क्या होता है एन सी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए सारी वीडियो सीरीज में मैंने आपको एन के इम्पॉर्टेंट फैक्ट एन सी के जो इमेज है लगा के समझाई है जिससे क्या होगा कि अगर आपने एन सी की बुक नहीं भी पढ़ी तो भी आप सारे क्वेश्चन को इजली सॉल्व कर सकते हैं तो आप ये सारे टॉपिक के वीडियो देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे आने वाले सारे वीडियो के आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आज हम आपका जो सेवन टॉपिक है गतिमान वस्तुएं वो उनके अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे आज का आपका टॉपिक क्या गतिमान वस्तुएं व उनके अनुप्रयोग तो आज के इस वीडियो में पहले हम पढ़ेंगे गतिमान वस्तुएं तो गतिमान वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होंगी जिनमें गति होगी तो पढ़ेंगे गति क्या होती है गति के प्रकार क्या होते हैं सरल रेखी गति क्या होती है वैखिक गति क्या होती है वृत्तीय गति क्या होती है वर्तुलाकार गति क्या होती है पंखे की गति कौन सी गति होती है वृत्तीय गति और वर्तुलाकार गति में क्या अंतर है घर्षल बल क्या होता है संतुलित असंतुलित बल क्या होता है आर्कमेडीज का सिद्धांत क्या होते हैं न्यूटन की गति संबंधित नियम का इन सब के बारे में आज की वीडियो में पढ़ेंगे तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं गतिमान वस्तु में व उनके अनुप्रयोग तो पहले आपको पता है गतिमान वस्तुएं क्या होती हैं गतिमान वस्तुएं क्या होती वे वस्तुएं जिनमें क्या हो गति हो वही वस्तु तो आप गतिमान अवस्था होंगी जब उन वस्तुओं में गति का गुण होगा तभी तो नया कहेंगे गतिमान है तो हमारे आसपास हमारे डेली लाइफ में ऐसा कितनी वस्तुएं होती है जो गतिमान होती हैं जैसे आपका पंखा कूलर साइकिल बाइक कार स्कूटर ये सारी क्या वस्तुएँ गतिमान वस्तु हैं अब पहले तो हम गतिमान वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे फिर आप पढ़ेंगे गत वस्तुओं में गति किन के कारण होती है फिर उनके अनुप्रयोग क्या है कि जो भी हमारे इस टाइम पे क्या हो रहा है जो कसर पहुँचे जा रहे हैं कि जो साइंस है टेक्नोलॉजी इनका प्रयोग हमारे डेली लाइफ में क्या और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं तो इनके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे कि जो इन वस्तुओं में गति है या और लक्षण तो इनका दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं गति क्या होती है मोशन जैसे क्या बोलते हैं मोशन कहते हैं कि समय के साथ निर्देश बिंदु से जब कोई वस्तु अपनी स्थिति को परावर्तित करती है तो उसे गति की अवस्था कहा जाता है कि एक समय के साथ एक निश्चित समय के साथ कोई वस्तु या कोई कार्य अपनी एक निश्चित बिंदु से अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है तो उससे आप क्या बोलते हो गति की अवस्था कहते हैं कह रहे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई निश्चित बिंदु है जो इस पॉइंट पे है ठीक है कुछ समय पश्चात क्या हो रहा है ये इस पॉइंट पे पहुँच जा रहा है तो क्या हुआ इसकी गति में तो परिवर्तन हुआ कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो उसने क्या क्या होगा गति किया होगा तो उसकी अवस्था कैसे होगी गति की अवस्था हो गई 
अब कह रहे हैं कि जैसे आपके अनसर्टी में इमेज दी हुई है कि गति आपकी अलग अलग प्रकार की होंगी कुछ सरल रेखी गति होंगी कुछ आवर्ती गति होंगी जैसे ये कह रहा है झूला की गति झूला की गति कैसी गति होगी तो झूला की गति आपकी क्या होती है दोलन में गति होती है अगर गति के अलग अलग प्रकार पड़ेंगे इसमें क्या हो रहा है कि जब बच्चे झूला झूल रही है लड़की तो क्या करे एक स्थिति है निश्चित उसके पसंद यहाँ से यहाँ तक आ रही इसी के बीच में तो उसकी गति होती जा रही बार बार इस अवस्था से इस अवस्था में इस अवस्था से पुनः इस अवस्था में यही प्रक्रिया तो चल रही थी क्या करे उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है इससे आप क्या बोलेंगे गति की अवस्था कहेंगे अगला जैसे हमें दिखाएगी घड़ी की गति तो घड़ी की जो सुइयाँ बनी हुई हैं ये क्या करती हैं आपस में गति तो करती रहती हैं कभी इस अवस्था में कभी यहाँ पे होती कभी यहाँ पे होती हैं तो क्यों कर एक निश्चित समय पे निश्चित पथ पे गत ही करती रहती है अपनी स्थिति में परिवर्तित ही होती रहती हैं तो क्या बोलेंगे गति की अवस्था में बोलेंगे इस तरह से आपके गिटार है या और चीज़ें इन सब में क्या होता है कि गत क्या है अगर कैसे पूछ सकते हैं इनमें से किस गति के उदाहरण तो किसके आवर्ती गति के उदाहरण हैं ठीक है अब हम पढ़ते हैं गति के प्रकार के बारे में जैसे अलग अलग गति आवर्ती गति होती है वर्तुलाकार गति कुछ प्रतीक गति होती है तो जैसे कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि सीधी सड़क पर वाहन की गति कैसी गति होगी आपकी जो वाहन की गति चलती रहे या परेड में गति होती तो कैसी सरल रेखी गति सरल रेखी गति किसको कहते हैं तो पहले आपको पता है सरल रेखा क्या होती है एक जो समान रेखा तो ये से आप क्या बोलते हो सरल रेखा तो कह रहे इसी रेखा के समांतर होने वाली गति को क्या बोलते हैं आप सरल रेखी जैसे आप देख रहे हैं कि वहीकल है वहीकल कैसे एकदम सरल रेखा में गति कर रहे हैं ये जो मार्च परेड होती है तो इसमें जो आर्मी के होते हैं ये कैसे करते हैं निश्चित पथ पे एकदम सीधे गति करते हैं तो ये कैसे सरल रेखी गति है कुछ आपकी क्या होती है वर्तुलाकार गति होती है जैसे क्या होता है आपके पंखे की गति पंखे की गति कैसी होती है आपकी वर्तुलाकार गति होती है अब आगे हम पढ़ लेते हैं गति के प्रकार कौन कौन से हैं गति के मुख्ता प्रकार दिए गए जैसे पहला रैखिक गति अरैखिक गति आपका दोलन गति प्रति गति ये सब क्या गति के मुख्ता प्रकार है तो पहले हम पढ़ते हैं रैखिक गति रैखिक गति को आप लाइनियर मोशन भी कहते हैं तो आपको पता नहीं चाहिए रैखिक गति क्या होती है जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा पर गति करती है तो उससे क्या बोलते हैं रैखिक गति कहते हैं जैसे एक वस्तु होती है क्या करे एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो इस प्रकार की जो गति होंगी तो उसे क्या बोलेंगे रैखिक गति बोलेंगे दूसरी क्या होती है अरैखिक गति अरैखिक गति क्या होती है जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में कभी करे कभी तिरछा कभी ऐसे मतलब एक कोई निश्चित पद पर गति ना करें एकदम सीधी रेखा पे गति ना करे तो उससे आप क्या बोलोगे आरैखिक गति बोलोगे अगला हम पढ़ते हैं वृत्ति गति वृत्ति गति क्या होती है वृत्ति गत उस वृत्ति को कहते हैं जो क्या रहे वृत्ताकार मार्ग पर गति करे वृत्ताकार मार्ग पर गति करने वाली की गति को क्या बोलते हैं जो वृत्ताकार पथ पर गति करे तो उसे क्या बोलेंगे वृत्ति गति बोलेंगे जैसे किसी वृत्ताकार पार्क में या कई बार क्या होता है किसी रेस का आयोजन किया जाए तो उसमें ऐसा सर्कल बना दिया तो उसमें जो धावक दौड़ते हैं तो कैसी गति करेगा वृत्ति गति करेगा अगली आपकी कौन सी गति होती है दोलन की गति दोलन की गति उस गति को कहते हैं जो दो निश्चित बिंदुओं के मध्य में गति करता रहे जैसे क्या होता है आपके दोलन की गति किसमें लोलक की गति जो होती है पेंडुलम तो क्या करते दो निश्चित पॉइंट होते हैं उन्हीं के मध्य में गति होती रहती है जैसे आपके झूला की गति होती है झूला जैसे आप यहाँ से वहाँ तक जाते हैं तो निश्चित पॉइंट होते हैं ना पहले यहाँ से यहाँ तक जाएगा इसके पश्चात पुनः यहाँ से वहाँ तक यही प्रक्रिया चलती रहती है ना तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं दोलन गति कहते हैं अगले आपकी गति कौन सी होती है आवर्त गति आवर्त गति कौन सी गति होती है जब कोई गति एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी गति को पुनः दोहराए पुनरावृत्ति करती रहे उस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं आवर्ती गति कहते हैं जिससे आपने देखा था कि घड़ी की गति घड़ी की गति कैसी गति होती है आवर्त गति का उदाहरण होती है जिससे क्या होता है घड़ी होती है इसमें जैसे ही आपका टोल बुक लाख होता है तो पुनः वही सिक्वेंस प्रारंभ हो जाता है ना पुनः वही प्रक्रिया चलती रहती है तो इस प्रकार की घड़ी को गति को कौन सी गति कहेंगे आवर्ती गति कहेंगे तो आपने पढ़ लिया गति के कौन कौन से प्रकार होते हैं रेखी गति अरेखी गति वृत्ति गति दोलन गति और आवर्त गति अब हम चलिए पढ़ लेते हैं राशियों के बारे में क्योंकि आप सबको पता है कि भौतिक राशियाँ होती हैं मूल रूप से कितनी भौतिक राशियाँ होती हैं या मूल रूप से कितने मात्रक होते हैं उसी प्रकार फिर क्या होता है उन भौतिक राशियों को दो पार्ट में परिमाण और दिशा के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया पहला आपका सदिश राज दूसरा क्या होता है अधिस राज तो कई बार इनसे रिलेटेड पॉइंट पूछ सकते हैं कि सदिश राज क्या होती है तो सदिश राज उन राशियों को कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ हमें दिशा की भी आवश्यकता पड़े उससे हम क्या बोलेंगे सदिश राज सदिश मतलब साथ में दिशा की भी 
कह रहे ऐसी राज जिसे हम व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ क्या और दिशा की आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्या बोलेंगे सदिश राज बोलेंगे अब सदिश राज के कुछ उदाहरण हैं जैसे आपका वेग विस्थापन त्वरण बल संवेग आवेग बलागुण ये सब क्या प्रमुख सदिश राशियों के उदाहरण हैं आगे हम पढ़ लेते हैं अधिस राशि क्या होती है अधिस राशि तात्पर्य ऐसी राशि होता है जिसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है इसे व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता न हो तो उसे आप क्या बोलोगे अधिस राशि जैसे द्रव्यमान चाल कार समय ऊर्जा आदि क्या है प्रमुख अधिस राशियों के उदाहरण है अब आगे पढ़ लेते हैं दूरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट पूछ सकते हैं कह रहे किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं दूरी कहते हैं कह रहे कोई गतिमान वस्तु है उसके द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम क्या बोलेंगे दूरी कहेंगे जैसे ये कोई गतिमान वस्तु है इसने इस पॉइंट से शुरू किया इसकी गति ऐसी किया यहाँ से यहाँ तक कर ली यहाँ पहुँच गई तो इसने जितना मार्ग तय किया ये जितना मार्ग किया मान लीजिए पचास मीटर की दूरी तय की तो पचास मीटर क्या होगी उसकी दूरी तो किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं दूरी कहते हैं कि उसने कितना मार्ग तय किया इसी लंबाई को क्या बोलते हैं आप दूरी कहते हैं तो अगर आपसे कभी पूछते हैं डिस्टेंस दूरी के परिभाषा क्या होती है तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं और दूरी कैसी राशि अगर कभी पूछते हैं तो दूरी एक अधिस राशि है और एक ऐसे एन बुक में इमेज दी हुई है कि ओडोमीटर ओडोमीटर द्वारा क्या करते हैं गतिशील वाहन द्वारा चली गई दूरी को व्यक्त करते हैं जैसे आपने वहीकल्स में ओडोमीटर को देखा ही होगा कि जैसे इस तरह से ओडोमीटर होता है इसमें क्या होता है कि जैसे आप खुद कह रहे हैं कि आपने स्कूटर अथवा तो मोटरसाइकिल पर एक मीटर लगा हुआ देखा होगा इसी प्रकार कार बस तथा अन्य वाहनों के डैशबोर्ड पर मीटर देखे जाते हैं किसी कार्डबोर्ड को दर्शाया गया है जैसे कह रहे हैं इसमें क्या होता है किलोमीटर पर हावर लिखा होता है जिसे आप क्या बोलते हैं चाल में भी स्पीडोमीटर और इसी में सीधी किलोमीटर हावर से चाल ज्ञात हो जाती है और इसी में एक अन्य मीटर होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है जिसे क्या बोलते हैं ओडोमीटर तो इसमें दो चीज़ें तो पहले क्या है आपको ओडोमीटर दूसरा क्या स्पीडोमीटर ये स्पीडोमीटर क्या करता है आपकी तात्कालिक चाल को मापता है तात्कालिक चाल क्या होती है उस विशेष समय की आपकी चाल क्या है उसको अगर आपको मापन करना है तो किसके द्वारा करेंगे स्पीडोमीटर के द्वारा और इसके अलावा क्या होती है ओडोमीटर ओडोमीटर क्या होता है कि जिसके द्वारा आपकी जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी है कि आपके वाहन ने इतने किलोमीटर की दूरी तय की जैसे आप पढ़ते नहीं कि आपने कि मेरे बाइक ने इतने किलोमीटर मेरे स्कूटी ने इतने किलोमीटर की दूरी तय कर ली तो आप कैसे बताते हैं ओडोमीटर से देख के और उस समय जब आप बाइक का ड्राइविंग कर रहे हैं उस समय आपकी कितनी चाल है कितनी स्पीड से आप ड्राइविंग कर रहे हैं इसको आप कैसे पता करते हैं स्पीडोमीटर के द्वारा जैसे आप सब देखते हैं कि हमारे यूट्यूब में जब वीडियो होता है तो उसमें क्या होता है स्पीडोमीटर का ऑप्शन होता है उस स्पीडोमीटर के ऑप्शन से हम क्या करते हैं उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं तो हम क्या करें उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर रहे हैं तो आपका क्या स्पीडोमीटर है और ऑडोमीटर क्या होता है कि आपने कितनी दूरी तय की उसका मापन किससे करते हैं ऑडोमीटर से तो इस दोनों चीज़ों को याद रखना स्पीडोमीटर व ऑडोमीटर में डिफरेंस क्या होता है इसको याद रखना है ये स्पीडोमीटर के द्वारा हम तात्कालिक चाल को मापते हैं और ओडोमीटर के द्वारा वाहन द्वारा चली गई दूरी का मापन करते हैं इसी के अलावा आपके इसमें दूरी का एक फार्मूला दिया गया है कि दूरी बराबर क्या होता है चली गई दूरी बराबर चाल उनटू समय होता है और इसी तरह का कभी पूछते हैं समय बराबर क्या होता है तो दूरी बट्टे चाल होते हैं इन दोनों फार्मूलों को याद रखना है कि चाल बराबर क्या होते हैं दूरी बट्टे समय दूरी बराबर चाल इंटू समय इस फार्मूले को आपको याद रखना है अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं विस्थापन क्या होता है किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के अंतर को क्या कहते हैं उसका विस्थापन डिसप्लेसमेंट कहते हैं जिससे कोई वस्तु उसका ये प्रारंभिक बिंदु है ये उसका अंतिम बिंदु है तो इसके मध्य में कितना अंतर है इसको हम किससे जानने की कोशिश करेंगे विस्थापन के द्वारा कई बार जैसे क्या होता है कि आप किसी वृत्ति कार वृत्ति पथ पर गति कर रहे हैं इसमें आपके ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से आके आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ ये आपका इंड पॉइंट आ गया यहीं पर तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा शून्य हो जाएगा क्योंकि आपका प्रारंभिक स्थिति वो अंतिम स्थिति के मध्य का अंतर क्या हो बिल्कुल बचा ही नहीं तो अब उसी के अंतर को क्या कहते हैं विस्थापन तो कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि वृत्ति का पथ पर गति करते हैं तो विस्थापन कैसा होता है शून्य हो जाता है तो कई बार पूछ सकते हैं विस्थापन आपकी रास कैसी है जैसे मैंने आपको बताया कि परिमाण व दिशा के आधार पर राशियों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया अधिस रास सदिश रास तो विस्थापन आपकी कैसी राशि सदिश राशि है क्योंकि आपको विस्थापन को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ क्या होता है दिशा की भी आवश्यकता होती है 
जैसे आपने क्या होगा कि चाल समय वाले क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जैसे नाव धारा वाले तो उसमें क्या है ना कि धारा के अनुदेश धारा के विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ता है ना कि किस दिशा में गति कर रहे हैं तो कैसे राशि हो गई कि सदी राशि आपको बताना पड़ रहा है कि किस दिशा में से परिणाम नहीं जैसे आप कौन से पढ़ते हैं दस किलोमीटर प्रति मीटर सेकंड की चाल से धारा की विपरीत दिशा में पाँच किलोमीटर पर सेकंड की चाल से धारा की दिशा में इस तरह से होते हैं तो आप क्या करें उसके परिमाण के साथ से दिशा को भी व्यक्त कर रहे हैं तो कैसी राशि सदिश राशि है अब चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं चाल क्या होता है स्पीड किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उसके चाल कहते हैं क्या किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं उसके चाल कहते हैं जैसे आपने कहा कि ये क्या है पचास मीटर क्या एक मार्ग लंबाई है इसको आपने कहा कि मैंने क्या किया एक घंटे में कंप्लीट कर लिया तो यहाँ से आपको क्या आप उससे चाल बताएं कि मैंने इतने किलोमीटर पर हावर से चले होंगे तभी तो आपने इसको एक किलोमीटर में कम एक घंटे में कंप्लीट कर लिया तो आप जिस चाल से चले जिस समय में तय करने के लिए आपने जिस स्पीड को किया वही उसकी क्या होती है चाल होती है तो क्या किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं उसकी चाल बोलते हैं एकांक समय का तात्पर्य क्या होता है एक निश्चित समय क्या होता है उसका तात्पर्य एक निश्चित समय जैसे आपके एन के बुक में दिखा गया है कि दो या दो से अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि है कि हम उनके द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें कह रहे कि अगर हम दो वस्तुओं में गति कर रही अब हमें जानना है कि कौन तीव्र गति से गति तो हम क्या कर सकते हैं उनके द्वारा तय की गई दूरी को जान लें कि इन्होंने एकांक समय एकांक क्या एक दोनों के लिए एक निश्चित समय कि जैसे एक बस है मान लीजिए बस यहाँ से यहाँ तक गई उससे चार घंटे लगे और वही दूसरी बस को यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या लगे दो घंटे तो आप बताइए किस बस की चाल स्पीड ज़्यादा होगी इस वाली बस की स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि आपको पता है कि इसने एकांक समय था समय दोनों का निश्चित है दूरी भी दोनों की निश्चित थी तो दोनों का टाइम अलग अलग लगा तो दोनों की क्या चाल में अंतर है तो कह रहे हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात कर लें इसी प्रकार ये तो बसों द्वारा एक घंटे में तय की गई दूरी को जानते हैं तो हम यह बता सकते हैं उनमें कौन सा मंद है और कौन सी अधिक तेज है तो कह रहे किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं वस्तु की चाल कहते हैं ये देखिए आपके एन में भी दी गई थ्योरी आपको जो भी हम थ्योरी पढ़ाते हैं एन के बुक से ही पढ़ाते हैं क्योंकि आपके पेपर में क्या होते हैं एन सी आर टी बेस्ड ही क्वेश्चन कई बार क्या होगा अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर आपको बोर्ड को एग्जाम टाइम में जैसे होता है कुछ चीज़ों के आंसर की गलत आती है आपको प्रूव करना होता है तो आपको एन ही सिर्फ बुक मानती है बाकी किसी भी ऑथर की किसी भी बुक को एन नहीं मानती सी आपका सिर्फ एन सी की बुक को ही मानता है तो इसलिए आपको एन सी की बुक जरूर पढ़नी चाहिए थी चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कि जैसे यहाँ पर चाल कह रहा है चाल के बारे में डिफिनेशन दी कि पचास किलोमीटर प्रति घंटा है तो एक घंटे में कर रहा है दूसरे के इतनी किलोमीटर है तो इतने के तो आप बता सकते हैं ना जिसने औसत दूरी अधिक तय की होगी तो उसकी चाल भी अधिक होगी तो इसी प्रकार क्या होता है औसत चाल होता है औसत चाल क्या होता है कुल तय की गई दूरी अपन कुल तय लगा समय वो क्या होता है आपका औसत चाल होता है कई बार आपसे पूछ सकते हैं चाल का मात्रक क्या होता है तो आपका चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड कई बार ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा मात्रक नहीं है कि इनमें से कौन सा मात्रक है अब आगे हम पढ़ते हैं वेग क्या होता है एकांक समय में गतिमान वस्तु का विस्थापन वेग कहलाता है कह रहे हैं एकांक समय में जो गतिमान वस्तु उसका जो विस्थापन होगा डिस्प्लेसमेंट वही उसका क्या कहलाएगा वेग कहलाएगा वेलॉस्टी अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं त्वरण क्या होता है वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उसका क्या कहते हैं त्वरण डिस्प्लेसमेंट क्या अगर किसी वस्तु उसके वेग परिवर्तन की जो दर होती उसी को क्या बोलते हैं त्वरण कहते हैं और ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं मंदन कहते हैं तो कई बार आपसे ये पॉइंट पूछ सकते हैं कि मंदन किसे कहते हैं तो जो आपका ऋणात्मक त्वरण होता है उसी ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं मंदन कहते हैं अब चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं बल फोर्स के बारे में क्योंकि आपने गति के बारे में तो पढ़ लिया लेकिन आपको पता है जो किसी भी वस्तु में गति कैसे होती कहीं ना कहीं तो उसमें बल लग रहा होता है ना ये किसी वस्तु में परिवर्तन होता है तो कैसा होता है कहीं ना कहीं तो बल लग रहा होता है तो इसलिए हम बल के बारे में पढ़ लेते हैं कह रहे बल और बाह कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है तो क्या होता है बल कहलाता है जैसे कह रहे हैं कि आपने किसी वस्तु में धक्का मार रहे हैं 
तो धक्का मारते रहे मक तो अगर उसमें अपने परिवर्तन कर दिया या परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे तो बल तो आप लगा रहे लेकिन जब तक आपने उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया तब तक आपका कार डब्लू जो होगा वो शून्य माना जाएगा इस चीज़ को याद रखना है आपका डब्लू तभी माना जाएगा जब क्या होगा बल में और उसमें कुछ विस्थापित हो जाएगा जैसे आपको कार का फार्मूला क्या होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस होता है एफ क्या होता है यहाँ पे एफ आपका फोर्स होता है एस क्या होता है विस्थापन होता है तो कह रहे जब किसी जैसे आप मान लीजिए आपके रूम की कोई दीवार है ठीक उस दीवार को आप सुबह से शाम तक धक्का देते हैं ये देते रहिए अगर आपने उस दीवार में परिवर्तन कर लिया कि थोड़ा जाके खिसका दिए तो तो आपने कार्य किया अगर कुछ परिवर्तन नहीं होता आप बोलेंगे मैं मैं तो सुबह से काम कर रहा हूँ लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग आपने कितना जीरो काम किया क्योंकि जीरो काम क्यों किया क्योंकि आपने क्या किया उसमें कोई भी परावर्तन नहीं किया उसमें कोई भी क्या हुआ विस्थापन नहीं हुआ तो आपका काम कैसा हो गया शून्य हो गया इसी प्रकार हमारी लाइफ में भी क्यों होता है जैसे हम बहुत सारे प्रिपरेशन करते रहते हैं लेकिन अगर हमारा रिजल्ट नहीं आता तो क्या होता है हमारा शून्य हो जाता है आप मान लीजिए सीटेट की प्रिपरेशन करते रहिए और आपका रिजल्ट नहीं है आप क्वालिफाइड नहीं हो जाएंगे तो लोगों को क्या होता है आपका आउटपुट कैसा नजर आएगा शून्य नजर आएगा उन्हें लगेगा आपने प्रिपरेशन नहीं की इसीलिए हमें क्या होता है जो भी टाइम होता है इस टाइम में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी हो और स्मार्ट वे पे प्रिपरेशन करनी कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि क्या होता है प्रिपरेशन बहुत करते रहते हैं मेहनत बहुत करते हैं हार्ड वर्क करते हैं लेकिन हार्ड वर्क से इम्पोर्टेंट क्या होता है स्मार्ट वर्क होते हैं इसीलिए हमें क्या करना है स्मार्ट वर्क करना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर का एनालिसिस करके आपके एन के बुक को पढ़ना है उन्हीं के आधार पर पढ़ना है जिससे आपके क्वेश्चन पेपर में फंस जाए उन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ना होता है अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं बल का मात्रक क्या होता है अगर पूछते हैं तो ऐसा ही पद देते हैं बल का मात्रक न्यूटन होता है अब चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं बल के प्रकार बल के मुख्य दो प्रकार होते हैं संतुलित बल व असंतुलित बल फिर आपके क्या होता है संतुलित बल के दो भाग हो जाएंगे संपर्क बल संपर्क बल तो कह रहे हैं संतुलित बल क्या होता है जब किसी वस्तु को दोनों ओर से समान बल द्वारा लगाया जाता है तो इस प्रकार को क्या बोलते हैं संतुलित बल कहते हैं कह रहा है किसी वस्तु में दोनों ओर से समान बल लगाया जा रहा है तो इस प्रकार के बल को आप क्या बोलेंगे संतुलित बल बोलेंगे दूसरा आपके क्या होते हैं असंतुलित बल असंतुलित बल क्या होता है जब भिन्न परिमाण के दो विपरीत बल किसी वस्तु को खींचते हैं तो इस प्रकार के बल को क्या कहते हैं असंतुलित कह रहे आप दो बल जो खींच रहे हो क्या से भिन्न परिमाण के हैं तो जिस बस बल का परिमाण ज्यादा हो जाएगा वस्तु क्या होगी उसी तरफ खींच जाती है तो ऐसे बल को आप कौन सा बल बोलेंगे असंतुलित बल बोलेंगे अब असंतुलित बल के अंतर्गत आपके दो प्रकार के बल आते हैं पहला आपका संपर्क बल होता है दूसरा क्या होता है असंपर्क बल संपर्क बल क्या होता है जो समान सतहों के मध्य लगता है असंपर्क बल दो असमान सतहों के मध्य लगता है तो इस पॉइंट को याद रखना है अब चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं वृत्ति गति के बारे में अभी जैसे मैंने आपको बताया था वृत्ति गति क्या होती है वृत्ताकार पथ पर होने वाली गति को क्या कहते हैं वृत्ति गति कहते हैं जैसे आपकी ये देखिए विंड मिल पवन चक्की की जो गति है तो पवन चक्की की गति कैसे हो रही है आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसी हो रही है वृत्ताकार पथ पर हो रही तो कैसी गति होगी वृत्ति गति होगी कई बार आपसे ऐसे एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं विंड मिल की गति कैसे वृत्ति गति या कैसे कह सकते हैं कि कोई धावक गोलाकार पथ पे गति कर रहा है तो उसकी गति कैसे होगी वृत्ति गति होगी इस तरह से इन सारे पॉइंटों को आपको याद रखना है कई बार क्या होता है इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है अब चलिए हम पढ़ लेते हैं न्यूटन की गति के नियम तो पहले आपको पता नहीं जो भौतिक विज्ञान के पिता किसको कहते हैं तो किसको कहते हैं सर आइजक न्यूटन को सर आइजक न्यूटन ने गति संबंधी तीन नियम दिए थे तो अगर आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आई सर आइजक न्यूटन ने अपने गति संबंधी तीनों नियम का उल्लेख अपनी किस पुस्तक में किया था वैसे आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते लेकिन आपको पता होना चाहिए तो इनकी एक पुस्तक थी प्रिंस पिया प्रिंस पिया किसकी पुस्तक थी आपको ये भी पता होना चाहिए तो प्रिंस पिया किसकी थी सर आइजक न्यूटन की और प्रिंस पिया पुस्तक में सर आइजक न्यूटन ने अपने गति के संबंधी तीनों नियम का उल्लेख किया था तो चलिए हम पढ़ लेते हैं कि गति के संबंध के तीनों नियम कौन कौन से हैं पहला क्या न्यूटन के गति का प्रथम नियम न्यूटन ने अपने प्रथम नियम में कहा कि यदि कोई वस्तु तो गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही बनी रहेगी और यदि विराम की अवस्था में तो क्या होगी विराम की अवस्था में ही बनी रहेगी कब तक जब तक क्या होगा उसमें कोई बाबल नहीं लगाया जाता यही इन्होंने क्या बोला गति के प्रथम नियम इसे कुछ और नाम से भी जानते हैं जैसे गति के प्रथम नियम को जड़त का नियम या गैलोलियो के नियम से भी जानते हैं कई बार क्या होता है इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल आपसे पूछ सकते हैं जैसे कहेगा कि अचानक बस चलने पर लोग आँखें की ओर छुक जाते हैं यह कहेगा अचानक क्या होता है चलती हुई गाड़ी से कूदने पर या अलग अलग इस तरह से एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि 
कि जैसे क्या होता है कि आपके क्या होता है पेड़ में पत्थर मारने पे क्या होता है उससे फल गिर जाते हैं तो किस नियम को उदाहरण प्रयोग हो रहा है तो कौन सा जड़त का नियम है जड़त का नियम क्या है कि जब पेड़ था पेड़ में फल लगा हुआ था तो कैसे था जड़त के अस्तित्व में और जब आपने उसको हिलाया हिलाए तो आपने क्या किया उसको गति में लाने का प्रयास किया लेकिन वो क्या हो रहा था अभी भी अपनी अवस्था में बने रहने का प्रयास कर रहा था जड़त की अवस्था में इसी कारण क्या होता है पेड़ को हिलाने से क्या होता है उसके फल गिर जाते हैं तो कई बार आपसे पूछ सकते जड़त तो क्या होता है वस्तु को अपनी अवस्था बनाए रखने का गुण क्या होता है जड़त होता है जैसे कोई वस्तु गति की अवस्था में तो गति की अवस्था को ही बनाए रखने का प्रयास करती है ये क्या होता है जड़त के कारण यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में तो विराम की अवस्था में बनाए रखने का प्रयास करती है ये किसके कारण होता है जड़त के कारण होता है इसीलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त का नियम भी कहते हैं अब चलिए हम पढ़ते हैं न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या था न्यूटन की गति के द्वितीय नियम में क्या गया यदि किसी वस्तु के संवेद परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल की दिशा के समानुपाती होती है इसी में आपको क्या हो बल की परिभाषा प्राप्त हुई थी बल की परिभाषा का जो आपका व्यंजक होता है एफ इज इक्वल टू एम ए यही आपको किससे प्राप्त हुआ न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से प्राप्त हुआ है इसके बारे में आपसे डिटेल में नहीं पूछता कि व्यंजक कैसे प्राप्त हुए बस ज्यादा ज्यादा यही पूछ सकता है अब अगला हम पढ़ते हैं न्यूटन की गति का तृतीय नियम इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं कह रहे प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है जिसे आप क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं कह रहे किसी भी वस्तु में आप क्रिया करते हैं तो उसके समान ही क्या होती है एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है ये किसने बताया तो न्यूटन ने अपने गति के तृतीय नियम में बताया था इनका जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर एक बल लगाया जाता है तो जो बल लगाए जाते तो क्या दोनों के परिणाम तो समान होते हैं जो उनका परिमाण होगा वो तो समान होंगे लेकिन दिशा कैसी होती है विपरीत होती है इसीलिए क्या होता है प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होती है एक प्रतिक्रिया लगती है ये किस नियम में तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम में तो चलिए अब आगे हम पढ़ लेते हैं घर्षण बल के बारे में आपके घर्षण बल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सतह पर फिसलती या लुढ़कती है अथवा ऐसा करने का प्रयास करती तो उनके मध्य संपर्क सतहों के मध्य एक बल कार्य करता है जो उनके मध्य होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है तो इसको कौन सा बल बोलते हैं तो घर्षण बल कह रहे कि कई बार क्या होता है जब कोई एक सतह है दूसरी की वस्तु की सतह पर फिसल रही या फिसल रही हो लुढ़क रही हो या ऐसा करने का प्रयास करती है तो ऐसा अगर घर्षण बल ना लगे तो क्या होगी वो फिसल जाएगी लुढ़क जाएगी जैसे आप क्या रोड पे देखते हैं रोड पे हम क्या होता है घर्षण बल के कारण ही हमारा चलना संभव होता है रोड पर जो वाहन चलते तो कैसे चलते हैं घर्षण बल के कारण ही अगर घर्षण बल ना चल लगे तो हमारा क्या हो जाएगा जो भी वाहन चल रहे हैं फिसल जाएंगे लुढ़क जाएंगे तो वही कह रहा है जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सतह पर फिसलती या लुढ़कती है अथवा ऐसा करने का प्रयास भी करती तो उनके संपर्क सतहों के मध्य एक समांतर बल कार करता है जो उनके मध्य होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है इसी को क्या बोलते हैं घर्षण बल कहते हैं तो कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे रोड पे हम किस कारण चलते हैं जैसे आपको दिखा रहे कुछ वहीकल्स है रोड पे चल रहे या कुछ ह्यूमन से मानो रोड पे पैदल चल रहे तो किसके कारण है घर्षण बल के कारण और जैसे कई बार क्या होता है आपसे पूछ सकते हैं कि बर्फ पे चलना कठिन क्यों हो जाता है जैसे सड़क पे तो सामान्यता आसानी से चल लेते हैं जबकि बर्फ पे चलना कठिन हो जाता है तो क्यों होता है घर्षण बल के कारण क्योंकि वहाँ पे घर्षण बल क्या होता है कम लग पाता है इसी कारण आपसे वहाँ पे चलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है अब चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं घर्षण बल के प्रकार कितने होते हैं तो घर्षण बल के मुख्यतः तीन प्रकार हैं पहला स्थैतिक घर्षण बल दूसरा सीमांत घर्षण बल फिर क्या होता है आपका गतिक घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है जब दो वस्तुओं का विराम की अवस्था में हो तो उनके मध्य जो सामांतर आकर्षण बल लगता है उसे आप क्या बोलते हो घर्षण बल और सीमांत घर्षण बल क्या होता है जब कोई वस्तु स्थैतिक में हो लेकिन धीरे धीरे उसका मान बढ़ाया जाए तो एक ऐसा स्थिति पे आ जाता है कि उसमें थोड़ा सा भी मान बढ़ाया जाएगा तो गति की अवस्था में आ जाएगी वही स्थिति क्या होती है आपके सीमांत घर्षण बल क्या सीमांत घर्षण बल की उस अवस्था में हो जाता है कि जब उसमें थोड़ा सा भी अगर मान और बढ़ा देंगे तो क्या होगा गति की अवस्था में आ जाएगी उसमें गतिक घर्षण बल काल करने लगेगा यही आपका क्या होता है सीमांत घर्षण बल होता है अगला क्या होता है गतिक घर्षण बल जब दो सतह का गति कर रही हूँ उनके मध्य जो बल कार्य करते हो क्या होता है गतिक घर्षण बल जिससे आप देखते हैं कि जो मशीन्स होती हैं लेथ मशीन होती है अलग अलग मशीन्स होती हैं इनके मध्य भी क्या होता है घर्षण बल ही कार्य कर रहा है जिसके कारण क्या होता है आपके कुल पुर्चे जो उसके पार्ट्स होते हैं आपस में गति कर पाते हैं जैसे आपने लेथ मशीन में देखा होगा उसका जो रॉड नुमा चक होती है तो कैसे घर्षण बल के कारण ही तो कार्य कर पाती है तो किसके कौन सा घर्षण बल होता है वहाँ पर गतिक घर्षण बल 
फिर आपके गति घर्षण बल भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं पहला क्या होता है सर्पी घर्षण बल दूसरा आपका लोटनी घर्षण बल सर्पी घर्षण बल क्या होता है जहाँ पे चीजें सड़क के काम करती है लोटनी में क्या होता है जहाँ पे चीजें लुढ़क के काम करती है तो इस तरह से आपने घर्षण बल को समझा इसी टॉपिक में आपको एक सिद्धांत दिया आर्कमेडीज का सिद्धांत तो चलिए उसके बारे में पढ़ लेते हैं आर्कमेडीज का सिद्धांत क्या है आर्कमेडीज के सिद्धांत में कहा गया जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्णता या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उसके आंशिक भार में कमी आ जाती है और यह कमी कितनी होती है उसके द्वारा विस्थापित द्रोह के भार के बराबर होती कह रहे कि जब किसी वस्तु को डुबोया जाता है तो उसके भार में कुछ कमी आती है और कमी किसके बराबर होती उसने जितने भी द्रोह के भार को क्या किया होता है विस्थापित किया होता है उसी के क्या हो जाती है बराबर हो जाती है कह रही यदि किसी वस्तु का घनत्व द्रोह के घनत्व से कम है तो क्या तैरती रहती है अगर किसी वस्तु का घनत्व द्रोह के घनत्व से ज्यादा है तो क्या हो जाता है डूब जाती है जैसे घनत्व से संबंधित कुछ पॉइंट होते हैं जैसे कहता है कि कई बार क्या होता है आपने देखा होगा कि पानी में मच्छर का लार्वा हो जाता है तो उसमें आप क्या करते हैं केरोसिन का ऑयल डाल दें तो उससे क्या होता है उसका पानी के घनत्व तो कैसा हो जाता है ज्यादा हो जाता है जिससे क्या होता है वो लार्वा डूब जाते हैं तो किसके कारण होता है पानी के घनत्व के कारण होता है कई बार इंसर रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अब चलिए आगे पढ़ लेते हैं इस टॉपिक से जैसे आपको मृत सागर के बारे में आपकी बुक में दिया हुआ है एन में कह रहे वैसे तो सभी सागरों में पानी नमक होता है नमकीन होता है लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है इतना नमकीन है कि लगभग एक लीटर में तीन सौ ग्राम नमक होता है क्या इतना नमकीन पानी चख पाओगे अब आपके इसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या है कह रहे सबसे मजे की बात तो है कि मृत सागर में हम तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों क्यों क्योंकि उसका घनत्व बहुत अधिक होता है क्यों होता है घनत्व इसी कह रहे नींबू को नींबू को अगर आप नमक के पानी में तैराते हैं नमक के पानी का एक घोल बना लीजिए उसमें क्या करिए फिर नींबू को तैराने का प्रयास करिए तो नींबू तैर लेता है तो किसके कारण होता है घनत्व के कारण होता है तो आपसे कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि नींबू के घोल में नमक के पानी के घोल में नींबू तैर पाता है किसके कारण घनत के कारण ये कई बार क्या होता है आप पानी में केरोसिन ऑयल के डालने पर वहाँ के जो मच्छर के लार्वा होते हैं डूब जाते हैं क्यों होता है घनत के कारण होता है मृत सागर में आप तैर पाते हैं ऐसे ही क्यों होते हैं क्योंकि घनत के कारण होते हैं ये पॉइंट को याद रखने का अब चलिए इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो हम पढ़ लेते हैं कई बार क्या होते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अपने एग्जाम पूछ सकते हैं तो पहले हम इससे सारांश पढ़ लेते हैं जो दिए हुए हैं कई बार क्या होता है कि आपके एग्जाम में एन के बुक के जो समृद्धि हुई इन्हीं से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कह रहे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई अंगुली की चौड़ाई एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे इससे उलझन उत्पन्न होती थी इसलिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता हुई जैसे आपकी इसी में एक टॉपिक था मापन जो आपने ये टॉपिक पढ़ा गति व मापन आपका टॉपिक था लेकिन आपके इसमें सिर्फ टॉपिक दिया गया गतिमान वस्तु और उनके अनुप्रयोग इसीलिए मैंने आपको मापन वाला टॉपिक इसमें नहीं समझाया क्योंकि इसमें सिर्फ आपको गतिमान वस्तुएं पढ़नी थी तो इसी में इन्होंने मापन के बारे में आपके अनसेटिव समझाया गया था कि जैसे क्या होता है जब हमारे पास मूल मात्रक है अलग अलग पद्धति है एस पद्धति एम पद्धति सी जी पद्धति और कह रहे जब पहले प्राचीन काल में ऐसा कुछ नहीं था तो लोग कैसे मापन करते थे पैर की उंगली से अंगुली की लंबाई से एक कदम की दूरी से जैसे आपने पढ़ा होगा प्राचीन काल में पढ़ाया था जैसे क्या होता है सिकंदर के समय गजा सिकंदरी बावनी गज अब आबरी शेरसा ने अलग अलग पैमाने विकसित किए थे जिससे क्या होता है जो भूमि की माप करते थे तो इसी कारण क्या होता है हर चीज़ का अलग अलग था इसीलिए आप क्या होगा एक मूल मात्र लाने की व्यवस्था की गई कि हर जगह जैसे आप क्या करते हैं एक मीटर का मापन तो हर जगह सेम रहता है इसी कारण क्या होगा मापन प्रणाली को विकसित किया गया अब हमें मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एस आई मात्र का प्रयोग करते हैं अब हम कौन से एस आई पद्धति का प्रयोग करते हैं जैसे अभी मैंने आपको बताया एस आई पद्धति में इसका मात्रक होता है बल्कि एस आई पद्धति में मात्रक क्या होते हैं तो कौन से प्रणाली प्रयोग करते हैं वर्तमान में एस आई प्रणाली को कहते हैं फिर एस आई पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर होता है और सरल रेखा के अनुदिष्ट गति को क्या कहते हैं सरल रेखी गति कहते हैं जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि जो सरल रेखा के अनुदिष्ट की जाने वाली गति को क्या कहते हैं सरल रेखी गति कहते हैं और वर्तुल गति क्या होती है जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु को किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहे जैसे आपके क्या होती है झूले गति एक नियत बिंदु से दूरी क्या होती है समान बनी रहती है या आपके पंखे की गति तो कैसी गति होती है वर्तुल गति होती है कैसी होती है आपकी वर्तुल गति फिर आवर्ती गति क्या होती है ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराई जाती है उससे आप क्या बोलते हैं आवर्ती गति कहते हैं 
अब चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को अभी एक बार समझ लीजिए वर्तुल गति क्या होती है जैसे मैंने आपको बताया कि एक निश्चित क्रम की दूरी समान बनी रहे दूरी क्या होती है एक निश्चित समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं दूरी कहते हैं मापन क्या होते हैं एक मापन क्या होता है किसी भी चीज़ को मापना नापना कम ज़्यादा क्या कितना है क्या क्या है कितना इसको सब पर मापन करते हैं जैसे एक लीटर का आप क्या करते हैं मापन एक मीटर का क्या करते हैं मापन करते हैं गति क्या होती है कोई वस्तु क्या होती है अपनी अवस्था में परिवर्तन करती है तो ये क्या होती है वो गति की अवस्था में होगी आवर्ती गति क्या होती है कि एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी आवर्ती गति का क्या करें बार बार आवर्त करें बार बार उसकी पुनरावृत्ति करें उसे क्या बोलेंगे आप आवर्ती गति सरल रेखीय गति क्या होती है जो एक सरल रेखा के समान अनुदित समांतर गति करे उस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं सरल रेखी गति जैसे आपकी क्या होता है आर्मी का मार्च परेड तो कैसे सरल रेखी गति होती है एस आई पद्धति या आपके मात्र की एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एस आई पद्धति जैसे लंबाई के एस आई पद्धति में मात्र क्या होता है मीटर होता है मापन के मात्र कैसे होते हैं जैसे मीटर सेंटीमीटर ये सब क्या मापन के अलग अलग मात्रक हैं इस तरह से आज आपने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लिया इस तरह से आज आपका जो चैप्टर था कम्प्लीट होगा इस पूरे वीडियो को देखिए नोट्स बना लीजिए तो इसको बार बार रिविजन करते रहिए इसी के अलावा हमारे चैनल पर सी एग्जाम के लिए सी की क्लासेस चल रही हैं इसके अलावा हमारे चैनल पर ई वी की क्लासेस कम्प्लीट हो चुकी हैं ई वी एस थ्योरी की क्लासेस कम्प्लीट हो चुकी हैं हिंदी पैडागोजी की क्लासेस कम्प्लीट हो चुकी हैं मैथ पैडागोजी की क्लासेस कम्प्लीट हो चुकी हैं और बहुत जल्द हम सी एग्जाम के लिए जूनियर जूनियर लेवल के एस के क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं इसके अलावा इंग्लिश पैडागॉजी की भी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है आप ये सारी क्लासेस को देखते रहिए नोट्स बनाते रहिए अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है लेट स्टार स्टडी को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पर आपको पी फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड की जा रही है ओके फ्रेंड होपफुली यह सेशन आपको हेल्पफुल होगा अगर यह सेशन आपको हेल्पफुल हुआ है तो हमारे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ओके फ्रेंड थैंक यू फॉर द वाचिंग माय वीडियो